गुड इवनिंग एवरी वन फेल इट्स अ ग्रेट फीलिंग स्टैंडिंग राइट हेयर ये दूसरी बार है जब मैं रेडियंस का फेलिसिटेशन फंक्शन अटेंड कर रहा हूँ लास्ट ईयर जब किया था तो ऑडियंस में बैठा था जैसे आज सारे जेई एस पेरेंट्स बैठे हैं मैं भी उन्हीं में से था जो लास्ट ईयर रेडियंस के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स थे उनसे काफ़ी इंस्पायर्ड हुआ था उनकी स्पीच से सोचा था कि यार अगले साल स्पीच तो अपन को भी देनी है मतलब मन ही मन एक चैलेंज दे दिया था खुद को कि अगले साल स्पीच तो देनी है ऐसी रैंक तो लानी है तो आज यहाँ खड़ा हूँ तो शुरू करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स माय पेरेंट्स माय सिस्टर रेडियंस एंड माय थ्री मेंटर्स तो जर्नी मेरी शुरू थोड़ी अलग तरीके से हुई थी स्कूल लाइफ में मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था ऐसा कुछ खास टॉपर वगैरह तो नहीं था फिफ्थ सिक्स टाइप का रैंक्स आ जाते थे टेंथ तक मेरा इंक्लेशन बायो की तरफ थोड़ा ज़्यादा था पर जब यहाँ रेडियंस आया केमिस्ट्री ज्वाइन करने तो पापा ने और कुशोहा सर ने काफ़ी गाइड किया कि कुछ मैथ्स की क्लासेस अटेंड करके देख लो जब मैथ्स की कुछ क्लासेस अटेंड की तो पता चला यार ये मैथ्स तो काफ़ी अलग है मतलब टेंथ तक जो मेरा मैथ्स के लिए परसेप्शन था वो बिल्कुल रेडियंस में आके बदल गया खासकर मिश्रा सर की जो कुछ शुरुआत की क्लासेज रहती हैं जैसे बेसिक मैथ्स कोड्रेटिक इनके बाद तो यार मतलब मज़ा आने लगा था बिल्कुल लगा था अब तो मैथ्स ही लेना है काफ़ी अच्छा लगने लगा था फिर शुरुआत हो गई वैसे उतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि वीकली टेस्ट वगैरह जो होते थे उनमें रैंक काफ़ी पीछे आता था पीछे शुरुआत में कभी 50 कभी 20 इस टाइप्स के रैंक्स आते थे फिर धीरे धीरे मैंने सेल्फ एनालाइज किया टेस्ट पेपर्स पे काफ़ी मेहनत करता था घर आके जो गलतियां होती हैं उनको सुधारने की कोशिश करता था अगली बार वो ना हो कोशिश करता था कि अगली बार ऐसी गलती ना हो फिर मैंने सर लोग से गाइडेंस लिया सर लोग ने काफ़ी गाइड किया <coughs> क्लास नोट्स से मैंने ज़्यादा स्टिक किया क्लास नोट्स की मैं काफ़ी लगाता था क्लास नोट्स बहुत बार पढ़ता था मैं मतलब इतनी बार मैंने क्लास नोट्स पढ़े कि मुझे याद हो गया कि इस पेज पे ये वाली चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है फिर धीरे धीरे मतलब इन दोनों सालों में मैंने अपने तीनों सर को ही रोल मॉडल बना लिया था मैंने मतलब ब्लाइंडली फॉलो करता था इन दो सालों में मैंने काफ़ी मतलब मैं मानता हूँ अपने आप को अपग्रेड किया है मतलब मैं सर लोग को इतना फॉलो करता था कि लाइक like, जब मैं कोई क्वेश्चन लेके जाता था उनके पास तो मैं पूरा ऑब्जर्व करता था कि वो वो उस क्वेश्चन पे कैसी अप्रोच लगाते हैं मैं भी कोशिश करता था कि मेरी अप्रोच भी वैसी हो लाइक फर्स्ट स्टेप्स उनके फर्स्ट स्टेप से लेके उनके फिनिश करने तक मैं पूरा उन्हें ऑब्जर्व करता था और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश करता था तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए फिर मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड सर्कल के बारे में तो आपका जो फ्रेंड सर्कल रहता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप इन दो सालों में कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक ट्वेल्थ तक आते आते हमारा बहुत अच्छा ग्रुप बन गया था हम लोग सब काफ़ी अच्छा पढ़ते थे आज सब यहाँ बैठे हैं भाई लोग वैसे तो टेस्ट के बाद जब जैसे ही मैं घर आता था प्रैक्टिस टेस्ट जो भी कोचिंग में होते थे उनके बाद जैसे ही मैं घर आता था तो लगातार फ़ोन आने लगते थे कि कितने आ रहे हैं भाई कितने गिने कितने गिने फिर उसके बाद हम लोग मतलब एक एक क्वेश्चन फ़ोन पर ही डिस्कस कर लेते थे काफ़ी नई नई चीज़ें जानने को मिलती हैं कैसे कोई एक बच्चे का होता है कि वो पूरा कंसेप्ट वाइज पूरा सॉल्व करेगा कोई दूसरा बच्चा बताता था कि उसने तो ऑप्शन एलिमिनेट करके डायमेंशन चेक करके ऐसे कर लिया काफ़ी हेल्पफुल रहता था वो फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा टेस्ट और स्टडी टाइम लाइक टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप टेस्ट देते हैं तो वही आपको बताते हैं कि आपकी प्रिपरेशन अभी कैसी चल रही है जो आपकी गलतियाँ होती हैं उन्हीं से आपको सीखना होता है टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने रेडियंस के सारे टेस्ट दिए थे आई हार्डली रिमेंबर मैंने अगर कोई टेस्ट छोड़ा हो तो सारे टेस्ट देने चाहिए और फिर स्टडी टाइम का ऐसा रहता है कि मैंने कुछ फिक्स नहीं किया था इस प्रकार का स्टडी टाइम कि घर में इतने घंटे पढ़ना है फिर इतने में ब्रेक लेना है लाइक like, दिन भर कुछ काम नहीं होता है आपको सिर्फ पढ़ना होता है तो पढ़िए जब बीच में थोड़ा बोर हो जाता था थोड़ा उड़ जाता था जब मन नहीं लगता था रेडियंस में लाइब्रेरी में आके पढ़ने लगता था तो काफ़ी हेल्प होती थी उससे भी फिर आते हैं बुक्स जो मैंने रिफर्ड की बुक्स सर लोग बताते रहते हैं वैसे बुक्स तो ऐसी कुछ खास लगती नहीं है जो कोचिंग का पैकेज और क्लास नोट्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं तो फिजिक्स में तो सबसे पहले क्लास नोट्स आते हैं आपको क्लास नोट्स बहुत अच्छे से करने हैं फिर उसके बाद डी पी मैं सॉल्व करता था जो रेडियंस से ही मिलती है और पैकेज होता है वो पूरा करना चाहिए केमिस्ट्री में भी सबसे पहले आते हैं क्लास नोट्स फिर एन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में फिर उसके बाद पैकेज और एक ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे बुक आती है वो काफ़ी ज़रूरी है और फिर मैथ्स में मैं कहना चाहूँगा मैथ्स में तो जैसे मिश्रा सर कहते हैं पैकेज का रिपीटिशन 
वो काफ़ी ज़रूरी होता है क्लास नोट्स तो आते ही हैं सबसे पहले उसके बाद एक कैलकुलस के लिए बुक आती है विकास रही वो मैंने थोड़ी रेफ़र की थी फिर उसके बाद इन्वायरमेंट एट रेडियंस इज जस्ट बेस्ट इवन जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं स्पेशली अनिता मैम काफ़ी सपोर्टिव रहे वो मुझे काफ़ी बार मोटिवेट करती थी मेरे परफॉर्मेंस को लेकर एंड अभिषेक सर वेल हैप्पी बर्थडे टू अभिषेक सर थैंक यू रेडियंस एंड फिर मैं डिस्ट्रैक्शंस पे बात करूँगा तो डिस्ट्रैक्शंस इज़ अ क्वाइट नेचुरल थिंग वो तो आएंगे ही तो जब आप शुरुआत करते हैं अपनी जर्नी की तो डिस्ट्रैक्शन से आप काफ़ी ज़्यादा घेरे रहते हैं तो पर जैसे जैसे आप धीरे धीरे फोकसड होते जाते हैं धीरे धीरे आपकी प्रायोरिटीज से फिक्स हो जाती हैं कि भाई पहले ये करना है फिर ये ज़रूरी है सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है तो फिर ये डिस्ट्रैक्शन जैसी चीज़ें ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं और बस दैट्स ऑल माई स्टोरी एट लास्ट आई वुड अगेन लाइक टू थैंक्स माई फैमिली थैंक यू कुशवाहा सर थैंक यू त्यागी सर एंड थैंक यू मिश्रा सर ऑल द बेस्ट टू ऑल जे डब्ल्यू एक्सपेरेंट